So, hello guys. Today, mag-unbox tayo ng bago nating CPU cooler, which is itong Gamax GT Top Edition. Para, yan. Okay. Okay, open natin, guys. Let's open. Okay. Okay. Ayan siya kaga. Ay, may plastic sa taas ka, so natatanggal na siya. And, ayan guys. Tinggal na natin. Ito ang laman niya. Okay, unahin muna natin itong box. So, ano mo mo niya? Ito nga. So, mounting niya. Pamili ka dito for ano ba? For Intel or for AMD. Alam ko ay mas malaki yung para sa AMD. Okay. So, pamili ka dyan. So, ayan yung magka-partner. And, ito yung magka-partner. And, bracket for your for your motherboard. So, nakalagay na dito kung Depende ko sa inyo kung ano yung size. Kung M4 ba or Intel. Okay. So, meron din siyang kasamang ganito. So, ano ba nandito? So, this is ano? Bracket for your fan. 1, 2, 3, 4. So, yung dalawa extra. Kasi one single fan lang ito eh. So, Pag mag, ano ka, mag dual fan ka, may extra pang bracket ka na kagad. Okay. Diyan yan. Then, the power pin. Okay. Yan siya. Okay. For your CPU. Or bracket and your thermal face. Ah, okay. And what is that? Yeah. Get that. This is more fun. RGB fan. Then the biggest cooler. So ngayon, it's time to install mga Lodi. So ano ba unang step natin? Alisin natin yung front na tempered glass natin. Then yung backplate din ng ating case. So makikita nyo yung cable management ko. Sorry na lang, mukhang spaghetti. Then ayan, ang gagawin natin ngayon. Aalisin natin sa pagka-screw or ilulusin natin yung stock fan natin. So, ayan, pakunti-kunti ko siyang inaalis para hindi masira yung lumang fan. So, ayan, alisin natin yung pagkakakabit ng fan sa motherboard. So, ayan yung stock cooler natin. So, yung backplate, kunin nyo pa rin para at least pag kinailangan nyo or gusto nyo ibenta. Uh, pag i-screw -screw nyo pa rin para hindi mawala yung backplate so ayan yung old fan versus the Gamax GT sobrang laki talaga ng Gamax GT so ngayon uh, kunin natin yung bracket ng Gamax GT so ilalagay natin yung nut natin 
tapat nyo doon sa AM4 socket para sa Ryzen then kung sa Intel, tapat nyo rin para doon sa sa hole na nakatapat sa Intel motherboard so, ayan, dagin natin yung apat na nut then ngayon, pag nilagay nyo na lahat ng nut itapat nyo na doon sa likod ng motherboard tapat nyo na, i-line up nyo na then screw nyo sa harap so ayan po hinahanap na natin yung butas ayan, so nahanap na natin so i-screw nyo lang yung apat So now make sure na mahigpit yung pagka, pagkaka-screw ng ating mga nut para dun kasi ikakabit yung radiator natin. So ayan yung radiator ng gamang GT or heat sink. Ang gagawin natin ngayon is ilala screw natin yung mga bracket ng heat sink natin. So ayan siya. May dalawang set siya, one for AM4 or Ryzen motherboard and one for Intel. So, ayan po ang Ryzen na pang Ryzen na bracket. So, screw natin yung both sides. So, ayan yung one side. Then, ito naman yung other side. So, dito sa other side, medyo dapat itabi nyo yung wire no RGB ng heatsink natin. So, dapat tighten din. Mahigpit dapat pagkakalagay. And next step natin is ilalagay natin ngayon yung ating thermal paste sa ating processor. Pero make sure ah, linisin nyo muna yung mga natirang thermal paste before bago kayo maglagay ng bago. So, ayan sya. Gano ba kalaki? Dapat talaga is like a rice grain lang yung laki. Pero ako dinagdagan ko ng konti pa. Then remove the paper. Then ngayon, it's time to install the heatsink. So line it up. Then i-screw natin siya sa mga bracket na nilagay natin. So ayan, line up na natin. So i-screw na natin yung heatsink. Ako ang ginawa ko uh, pa crisscross, pa konti-konti ko siya i-screw para pantay-pantay yung pagkakahigpit niya so ngayon kapag tighten na yung pagkakalagay ng heatsink, test nyo kung tatama sa tempered glass so ngayon, tinest ko siya okay naman at may konting space pa bakit ko tinest? Kasi M80X yung case ko so medyo mas maliit sya kaya sa iba ang case ko nga pala is Silverstone Precision so ang challenge lang sa M80X case sa pag install nito is medyo maliit ang space natin so ito make sure nakaline up yung fan do sa radiator so dito mapapansin nyo inulit ko pa sya bakit natakpan nung fan yung RGB light no? Radiator. So, inulit ko siya. Medyo binaba ko pa siya. Ayan, nakapansin nyo. Medyo bumaba yung fan. So, inulit ko pa siya. So, yun yung iiwasan nyo guys. Then, ang last step is connect natin yung fan sa CPU fan and yung RGB lights sa RGB header ng motherboard. So, ito na yung sample. So, makikita nyo, mapakaganda ng Gamax GT. Ayan ang maganda pa dito, uh, Aura Sync capable siya. Sakto sa Asus motherboard ko. Pero, pwede rin siya sa Mystic Light and any motherboard capable siya na sync So ngayon, ang bang pros? Mas maganda ang temperature ng CPU ko while editing and while playing games compared sa stock cooler natin. So, ayan ang maganda rin. Yung RGB niya is na si sync sa any motherboard brand na sisync yung RGB lights ng cooler natin. Tapos, cons naman, it's bulky. Kung ayaw nyo ng malalaking radiator. Then, yung fan, hindi siya ganun ka-silent compared sa ibang fan. So, 
So, doon na nagtatapos ang ating review and unboxing and installation. So, kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe to my channel para sa mas maraming review videos pa and sa game videos. So, thank you guys sa panonood. God bless.